ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെയും നമുക്ക് ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന റേഞ്ചിലുള്ള ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ അതേ ഫംഗ്ഷൻസും ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് ആണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൂടുതലായി നമ്മൾ വീഡിയോ കാണാനും പാട്ട് കേൾക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിമിങ്ങിനും വേണ്ടിയൊക്കെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇപ്പോൾ ഇയർപോഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ വന്നിട്ട് അകൽ നമ്മൾ ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഡിയോ ഒക്കെ അതിനെക്കാട്ടിയും നല്ല രീതിയിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു കാണാനുള്ള ഭംഗി കണ്ടോ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് അവരെ എടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്ക് ഇത് കഴുത്തിലിടുമ്പോൾ നല്ല വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഹെവി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഇത് നല്ല ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡും ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ തന്നെ ഒരു ലോഗോയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് സ്വിച്ചുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് വോളിയം ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലായി കാണുന്ന വോളിയം ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണ് ഈ നടുക്ക് കാണുന്നത് പവർ ഓ ഓൺ ഓഫ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് പൗസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ മൈനസ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇയർബഡും കാര്യങ്ങളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഇയർബഡ് തന്നെയാണ് അതിൽ മറ്റ് പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ ഹെഡ്സെറ്റുകളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് നമ്മളിത് കാര്യത്തിലിടുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് തെറിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ മറ്റ് വൺ പ്ലസിൻ്റെയോ എം ഐയുടെയോ ഒക്കെ നെക്ക് ബാൻഡിൽ ഉള്ളത് പോലെ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ മ്യൂസിക് തന്നെ ഓഫ് ആവുന്ന ഒരു സവിശേഷത ഇതിലില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റും കൂടെ ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി കുറച്ചും കൂടെ ഇയറിൽ ഇത് ഫിക്സ് ആയി ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അനങ്ങുന്ന സമയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഇളകി പോകുന്നില്ല അതൊരു നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇത് ഇവിടെ വീണ്ടും കട്ടിയുള്ള ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല കട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ലോ ക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരിക്കലും അല്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണിത് നല്ലൊരു സാധനം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പെയിൻറ്റ് ഇളകി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു നോയിസ് ക്യാൻസലേഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇളക്കി കളയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പൊടി കയറാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അത് വളരെ നല്ല
ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള സൗണ്ടുകളൊന്നും നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ മറ്റ് ഹെഡ്സെറ്റിൽ സാധാരണ ഹെഡ്സെറ്റിലൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ ഇതിന്റെ നോയിസ് നമുക്ക് പുറത്ത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ പുറത്തുള്ള നോയിസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ട് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക്കുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മേ ബി ലോ ക്വാളിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഓൺലൈൻ മ്യൂസിക് ആയ യൂട്യൂബ് സാവൻ ഗാന ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വോക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് മൂവിയൊക്കെ കാണാനാണെങ്കിൽ ഒരു തിയേറ്റർ എഫക്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് വെറുതെ പറയല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഗുണവുമില്ല അത്ര നല്ലതായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നല്ലതെന്ന് പറയുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായും ജനുവിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെടാറുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ കിട്ടുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഇയർബഡ്സും പിന്നെ ഒരു യു എസ് ബി ചാർജിങ് കേബിളും ഇത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാക്കറ്റിലൂടെയാണ് ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ സിക്സ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഒരു ചാർജ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷനും കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് എന്റെ ചാർജിംഗ് ടൈം ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പബ്ജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലാഗും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല ഒത്തിരി നല്ല ടൈം ഡ്യൂറബിൾ നമുക്ക് ചാർജിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സിക്സ് അവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസേജ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് മ്യൂസിക് കേൾക്ക ആറ് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി മ്യൂസിക് കേൾക്ക സമയമാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്കാൻ ബൈയും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് മണിക്കൂറില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ച അന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ഏകദേശം മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പബ്ജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി ഇപ്പോഴും ഇതിൽ സിക്സ്റ്റി ടു സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ചാർജ് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ മാനിറ്റി ലോക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്വെറ്റ് പ്രൂഫ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു സ്കിന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇളകി പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന്റെ എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം നോക്കിയതിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് ഇതിൽ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എക്കോ എഫക്ട് ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ ഇത് റൂമിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഇത് തോന്നിയത് പിന്നെ നമ്മളിത് നല്ല ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മൈക്രോഫോൺ നല്ല രീതിയിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നോയിസ് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിന്റെ നോയിസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ നോയിസും ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഇതിലൂടെ ഫീൽ ചെയ്തു അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പാട്ട് മ്യൂസിക് കേൾക്കാനും ഗെയിം ഗെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ജി തന്നെയാണ് പബ്ജി കളിക്കാനൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കിത് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും അധികം സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നില്ല ഒരിക്കൽ പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് പെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് അടുക്കുന്ന സ്വിച്
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം ഗൂഗിൾ സ്റ്റെക് ട്രാവലിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തട്ടത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതായിരിക